மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி அவர்கள் நம்மோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் மாதேஷ் சார் இந்த கொரோனா வைரஸ் தாக்கம் பெரிய அளவுக்கு உலகம் முழுவதும் ரொம்ப ஒழுக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு வைரஸா எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள் முதல்ல எப்படி நம்முடைய ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புறீங்க சார் முதல்ல ஆமா இதுவரை மனித குலம் கடந்த நூறு ஆண்டுகளில் சந்தித்ததாக மிகப்பெரிய சவாலை இன்று சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ என்ற ஒன்று வந்ததாக சொல்லுகிறார்கள் ஐந்து கோடி பேர் வந்து உலகம் முழுவதும் ஆண்டு போனார்கள் நம்முடைய தமிழகத்தில் மட்டுமே ஆறு லட்சம் பேருக்கு மேல் இருந்து போனதாக புள்ளிவரங்கள் சொல்லுகின்றன அதன் பிறகு இந்த நூத்தி இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் கிட்டத்தட்ட இதுபோல் ஒட்டுமொத்த மனித சமூகத்தையும் கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூத்தி ஐந்து நாடுகள் உலகில் உள்ளன அநேகமாக அனைத்து நாடுகளையும் பாதித்து பாதித்த ஒரு பிரச்சனை என்று இப்பொழுது நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய கொரோனா வைரஸ் பிரச்சனையை நாம் சொல்லலாம் ஒட்டுமொத்த மனிதகுலமும் ஒன்றாக இணைந்து கரம் போர்த்து எதிர்த்து நின்றால் மட்டுமே இதிலிருந்து மனித சமூகம் மீள முடியும் என்பதுதான் அறிவார்ந்த மனிதர்களின் கருத்தாக உலகம் முழுவதும் இருக்கிறது கண்டிப்பா சார் இந்த கருத்தை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்ப்போம் என்னுடைய ஒரு ரெண்டு மூன்று கேள்விகளுக்காக தான் சார் உங்களை அழைச்சது முதல் கேள்வி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் பலர் வந்து அங்கே மாட்டிக்கிட்டாங்க போயிட்டு இந்த ஷடவுனால லாக்டவுன் பண்ணதுனால அவங்களுடைய நிலை இப்ப என்னவா இருக்கு சார் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி நீங்கள் எழுப்பியிருக்கிறீர்கள் அதாவது இன்று இந்தியாவில் உள்ள தொழிலாளர்களில் நாற்பத்தி ஐந்து கோடி பேர் வந்து அன்னார்கனை செக்டார் அதாவது அமைப்பு சாரா தொழில்களில் இருக்கக்கூடியவர்கள் இதை நாம் அன்னார்கனை செக்டார் என்று சொல்லுகிறோம் இதில் பனிரெண்டு கோடி பேர் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அதாவது ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்கு போய் வேலை செய்யக்கூடிய மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் என்று நாம் சொல்லுவோம் உதாரணத்திற்கு நீங்கள் சென்னையில் கூட நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம் சென்னையில வந்து நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போனாலோ அல்லது ஒரு மாலுக்கு போனாலோ அல்லது ஒரு சினிமா தியேட்டருக்கு போனாலோ அல்லது வந்து கட்டுமான தொழிலுக்கு போனாலோ அங்கு வந்து வட மாநிலங்களில் இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பல தொழிலாளர்களை நீங்கள் தொழிலாளர்களின் முகங்களை நீங்கள் பார்த்திருக்கீர்கள் சென்னையில் பத்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு புதியதாக கட்டப்பட்ட தலைமை செயலகம் இன்று அரசு மருத்துவமனையாக மாறிவிட்டது அதுல பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுல பெரும்பாலானவர்கள் வெளி மாநில தொழிலாளர்களாகத்தான் இருந்தார்கள் சென்னையிலும் தமிழகத்திலும் எவ்வளவு வெளி மாநில தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்ற ஒட்டுமொத்த கணக்கே யாரிடம் இருக்கிறதா என்ற ஒரு கருத்தே பலரிடமும் நிலவுகிறது கிட்டத்தட்ட இருபது லட்சம் பேருக்கு மேல் சென்னையில் புலம்பெயர் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வந்தவர்கள் இருக்கிறதாக சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது நாம் கவனிப்பது பிரதமர் மோடி அவர்கள் திடீரென்று இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவை அறிவித்தார் ஐ திங்க் இருபத்தி நான்காம் தேதி என்று நினைக்கிறேன் நான்கு மணி நேரம் அவகாசம் தான் கொடுக்கப்பட்டது இதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து மிக அதிகமாக இந்த பனிரெண்டு கோடி பேர் மைக்ரண்ட் ஒர்க்கர்ஸ் அதாவது வந்து ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்து வேறு மாநிலத்திற்கு புலம்பெயர்ந்தவர்கள் வந்து திரும்பவும் தங்கள் ஊர்களுக்கு திரும்ப துவங்கி இருக்கிறார்கள் அதாவது ரிவர்ஸ் மைக்ரேஷன் நகரங்களிலிருந்து கிராமங்களிலிருந்து நகரங்களை நோக்கி வந்தவர்கள் வெவ்வேறு மாநிலங்களிலிருந்து வளமான மாநிலங்களை நோக்கி வந்தவர்கள் இன்று தங்கள் கிராமங்களை நோக்கி திரும்பிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து நொய்டா என்ற ஒரு இடம் அதாவது டெல்லி அருகேயில் உள்ள கூடிய நொய்டா என்ற அந்த தொழில் பிரதேசம் அது உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் எல்லைக்குள் வரக்கூடியது அங்க மட்டும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ நொய்டால மட்டுமே நானூறுக்கும் மேற்பட்ட தொழிற்சாலைகள் இருக்கின்றன அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் இன்று தெருக்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு உள்ளேயும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு வெளியே இருந்து வந்தவர்கள் இல்ல அந்த அறிவிப்பு கொடுக்கறாங்களா சார் நீங்க அங்கேயே தங்கி இருங்க உங்களுக்கான பாதுகாப்பு உணவு விஷயங்கள் எல்லாம் நாங்க பார்த்துக் கொள்கிறோம் அரசு ஒரு இது கொடுக்கறதுல அவங்களுக்கான ஒரு 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 நட்போட அவங்க சொல்லுது இல்ல சில தகவல்களை ஆமாம் அது வெறும் ஏட்டு சுரக்காயாக போய்விட்டது அதுதான் இந்த பிரச்சனை இந்த கேள்வியை அந்த புலம்பெயர்ந்த அந்த தொழிலாளர்கள் இன்று வந்து நான் சொன்னேன் அல்லவா உங்களுக்கு நானூறு தொழிற்சாலைகளுக்கு மேல் கிட்டத்தட்ட நொய்டாவில் இருக்கின்றன ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் அங்கிருந்து புறப்பட்டு உத்தரப்பிரதேசத்தின் அந்த முனையில் இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய ஊர்களுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் உத்தரப்பிரதேசம் மிகப்பெரிய மாநிலம் கிட்டத்தட்ட நொய்டாவில் இருந்து நானூறு கிலோமீட்டர் தள்ளி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் வரைக்கும் நடந்து போகக்கூடியவர்கள் அதாவது ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து ஆரம்பித்து நானூறு கிலோமீட்டர் வரையில் இன்றவர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதே மாதிரி வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இருந்தும் வந்து அதாவது வளர்ச்சியடைந்த மாநிலங்களில் இருந்து மேற்கு வங்கம் ராஜஸ்தான் சத்தீஸ்கர் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் போன்ற மாநிலங்களுக்கு இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இருந்தும் இந்த தொழிலாளர்கள் புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதுல நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல அவர்கள் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் இருந்து நானூறு கிலோமீட
அளவுக்கு மோசமாக இருக்கிறது என்றால் நெஞ்சை புரிய வைக்கக்கூடிய காட்சிகளை எல்லாம் இன்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்று அந்த சிஎன்என் தொலைக்காட்சியில் அவர்கள் வீடியோ ஆதாரங்களுடன் சொல்கிறார்கள் உதாரணத்துக்கு மகாராஷ்டிராவில் எவத்தமால் எவத்தமால் என்கின்ற ஒரு இடம் இருக்கிறது ஒரு மாவட்டம் இருக்கிறது அந்த மாவட்ட எல்லையில் அவர்கள் வந்து ரெண்டு கண்டெய்னர் லாரி மிகப்பெரிய ரெண்டு கண்டெய்னர் லாரிகளை நிறுத்துகிறார்கள் சந்தேகப்பட்ட அந்த டிரைவரிடம் என்ன உள்ள என்ன இருக்கிறது என்று கேட்டால் அவர் மழுப்புலாக பதில் சொல்கிறார் அதன் பிறகு அந்த கண்டெய்னர் கதவுகளை திறந்து பார்த்தால் அதற்குள்ளே கிட்டத்தட்ட முன்னோடு தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தெலுங்கானா மாநிலத்திலிருந்து ராஜஸ்தானுக்கு போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் முன்னோடு தொழிலாளர்கள் அவர்கள் கண்டெய்னர் லாரிகளுக்குள் அடக்கி அதாவது வந்து பொருட்களை கொண்டு சொல்லக்கூடிய மிகப்பெரிய கண்டெய்னர் லாரிகளை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்கள் அதில் முன்னூறு தொழிலாளர்கள் அமர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள் இது எத்தகைய ஆபத்தானது என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் நிலைமை எவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்பதையும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் மகாராஷ்டிரா காவல்துறை அந்த மாவட்ட காவல்துறை உயர் அதிகாரி சொல்கிறார் நாங்கள் அந்த இரண்டு கண்டெய்னர் டிரைவர்கள் மீது வழக்குகளை பதிவு செய்திருக்கிறோம் ஆனால் இந்த முன்னூறு தொழிலாளர்களை என்ன செய்வது என்று எங்களுக்கு தெரியவில்லை நாங்கள் எங்களை கைது செய்ய முடியாது ஏதாவது வழி பிறக்கும் அவருடைய சொந்த மாநிலத்திற்கு நாங்கள் அவர்களை அனுப்பி வைப்பதற்கு என்று அவர்கள் அந்த மகாராஷ்டிரா அந்த எவத்தமால மாவட்டத்தின் காவல்துறை உயர் அதிகாரி இதில் வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா அதுல ஒரு தொழிலாளி வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாளரிடம் பேசும்போது சொல்கிறார் நாங்கள் கொரோனா வைரஸால் இருக்கிறோமோ இல்லையோ ஊர் போய் செல்வதற்குள் பட்டினியால் இருந்து விடுவோம் என்று சொல்கிறார் இதையெல்லாம் சொல்வதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இந்த அறிவிப்பை வெளியிடுவதற்கு முன்பாக குறைந்தபட்சம் ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரமாக எங்களுக்கு கால அவகாசம் கொடுத்திருந்தால் நாங்கள் திரும்ப போயிருப்போம் என்று நொய்டாவில் இருந்து உத்தரப்பிரதேசத்திற்கு சாலையில் சென்று கொண்டிருக்கக்கூடிய இன்றும் தெருவில் நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் சொல்கிறார்கள் அப்படி அவர்களுக்கு ஒரு இருபத்தி நாலு இப்ப நம்ம சென்னையில பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஒரு இருபத்தி ஏழு மணி நேரம் வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் கோயம்பேடு பேருந்து நிலையத்திலிருந்து எல்லாரும் திரும்பினார்கள் அதுல வந்து உங்களுக்கு நெரிசல் வருது அதுல பரவாதா என்றால் அந்த வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் இன்னொரு பக்கம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா திடீர்னு தெருவில் விட்டீங்கன்னா இப்ப இந்த இந்த ஆபத்தை நீங்கள் எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறீர்கள் என்பதுதான் முக்கியமான ஒரு இதுல அந்த பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அங்க புலம்பெயர்ந்து வேலைக்கு போனவங்க அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் வெளியில போய் வேலை செஞ்சவங்க மேல அந்த குறிப்பிட்ட சில மாநிலங்கள் இப்ப தெலுங்கானால வந்து ராஜஸ்தான் ராஜஸ்தான் தெலுங்கானா மற்ற தமிழ்நாடு கர்நாடகா போன்ற மாநிலங்கள் இதெல்லாம் அந்த மக்கள் இருக்காங்க அவங்களுக்கு அந்த மாநில அரசு என்ன மாதிரி அவங்களுடைய பார்வை மற்றும் பீகார் இந்த மூன்று மாநிலங்களை சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இந்தியாவின் பல மாநிலங்களில் இருக்கிறார்கள் அதனால்தான் மேற்கு வங்க முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜி பீகார் முதலமைச்சர் நிதிஷ்குமார் நம்முடைய ஒரிசா மாநில முதலமைச்சர் நவீன் பட்நாயக் என்ற மூன்று மாநில முதலமைச்சர்களும் இந்தியாவின் பதினெட்டு மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு கடிதங்களை எழுதியிருக்கிறார்கள் என்னவென்று எங்கள் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உங்களுடைய மாநிலங்களில் புலம் பேருந்து வந்து வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து அங்கு உங்களுடைய தொழில் வளர்ச்சி காரணமாக வேலை செய்ய வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தியதற்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஆனால் இன்று ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய அசாதாரணமான சூழலில் அவர்களில் பெரும்பாலானவர்கள் தங்குவதற்கு இடமும் உணவும் இல்லாமல் திரும்ப வரக்கு திரும்ப வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எல்லோராலும் திரும்ப வர முடியவில்லை சிலர் நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சிலர் அங்கேயே தங்கி இருக்கிறார்கள் அப்படி அங்கேயே தங்கி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு நீங்கள் உணவு மற்றும் உறைவிடம் மருத்துவத்துக்கான ஏற்பாடுகளை தயவு செய்து செய்து தாருங்கள் இதற்காக நீங்கள் செய்யும் அந்த செலவுகளை நாங்கள் திரும்ப உங்களுக்கு கொடுத்து விடுகிறோம் நன்றாக கவனிங்கள் நாங்கள் ரீஎம்பர்ஸ்மெண்ட் செய்து விடுகிறோம் என்று மம்தா பானர்ஜி நிதிஷ்குமார் நவீன் பட்நாயக் ஆகிய மூன்று முதலமைச்சர்களும் இந்தியாவின் பதினெட்டு மாநிலங்களின் முதலமைச்சர்களுக்கு எழுதியிருக்கக்கூடிய கடிதங்களில் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று மாநிலங்கள் அதாவது நான் சொன்னது போல மேற்கு வங்கம் பீகார் ஒரிசா மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்கள் இப்ப இந்தியாவின் பல்வேறு வேறு பல்வேறு மாநிலங்களை உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாடு தெலுங்கானா மகாராஷ்டிரா நொய்டா இது போன்ற குஜராத் இது போன்ற முன்னேறிய மாநிலங்களில் கர்நாடகா இது போன்ற மாநிலங்களில் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆகவே இது வந்து உங்களுக்கு எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த மூன்று மாநில முதலமைச்சர்கள் கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஆனால் துரதிருஷ்டவசமாக உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தை ஆளக்கூடிய முதலமைச்சர் அவர் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு உள்ளேயே நொய்டாவில் உத்தரப்பிரதேசம் நொய்டா என்பது உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கிறது டில்லியுடைய எல்லை பிராந்தியத்தில் இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கு மாநிலத்துக்கு உள்ளேயே ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் வரை நடந்து போவர்களுக்கு வந்து எந்த விதமான உதவி கரங்களும் இதுவரை நீட்டப்படவில்லை இது மிக மிக ஒரு துரதிருஷ்டவசமான ஒரு சம்பவமானதாகவே
ஆமா அதை செய்தார் அவர் வந்து அந்த ஒன்பதாம் வகுப்பு வரையில் மாணவர்களை பாஸ் பண்ணதெல்லாம் செய்தார் வேறு சில நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன அவர் இன்னொன்று சொன்னார் அதாவது அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு வந்து பதிவு செய்திருந்தால் அதற்கென்று ஒரு மாநில அரசுக்கு மாநில அரசில் ஒரு துறை இருக்கிறது அந்த துறையில் அந்த ஒரு வாரியம் இருக்கிறது போர்டு அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் போர்டு வாரியத்துல வந்து பதிவு செய்தவர்களுக்கு வந்து மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் வரை மூன்று ரூபாய் தான் கொடுக்கிறோம் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இதில் துரதிருஷ்டவசமானது என்னவென்றால் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் பத்து சதவீதம் தான் இதில் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் இப்ப இதுல விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இப்ப நாம் சொன்னது போல மேற்கு வந்தம் பீகார் ஒரிசா மாநில முதலமைச்சர்கள் இந்தியாவின் பதினெட்டு மாநில முதலமைச்சர்களுக்கு எங்கள் மாநிலங்களைச் சேர்ந்த தொழிலாளர்களை தயவு செய்து அவர்களை நீங்கள் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் உணவு உறைவிடம் மருத்துவத்தை பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் இது வந்து எப்படியும் சில மாதங்கள் தான் அதிகபட்சம் சில மாதங்கள் நீடிக்கும் அதற்கு பிறகு இயல்பு நிலை திரும்பிய பிறகு நாங்கள் உடனடியாக உங்களுக்கு அதற்கான பணத்தை நாங்கள் வந்து மாநில அரசுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு செய்கிறதோ அந்த செலவு எங்களுடைய மாநில அரசு உங்களுக்கு கொடுத்துவிடும் என்று முறையாக முதலமைச்சர்களை கடிதம் எழுதி முதலமைச்சர்களே புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் நலனில் அவர்கள் பத்திரமாக திரும்புவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் அல்லது அங்கேயே பத்திரமாக பார்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கடிதம் எழுதியிருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசு வந்து அது குறித்து அதிகம் கவலைப்படாமல் இருப்பதும் இன்று சாரை சாரியாக சில லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் உத்தரப்பிரதேசத்தை சேர்ந்த தொழிலாளர்களே இன்று அந்த மாநிலத்தின் ஒரு எல்லையில் இருந்து இன்னொரு கோடிக்கு அவர்கள் பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சாலை வழியாக இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது இப்ப இந்திய அரசின் நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எப்படி சார் பாக்குறீங்க மத்திய அரசு மோடி அரசு அடுத்தடுத்தான அறிவிப்புகள் வெளிநாடுகளில் <laughs> 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 தொழிலாளர்களை 
அவர்கள் ஊருக்கு போவதற்கு ஏன் எந்த விதமான வசதியும் செய்ய தரவில்லை அவர்கள் இன்னமும் நான் சொல்லுகிறேன் அவர்கள் இலவசமாக நாங்கள் இந்த விமானங்களை போய் கொண்டு வந்தவர்கள் எல்லாம் இலவசமாக பயணம் செய்து வந்தவர்கள் அது போல கூட வந்து அவர்கள் கேட்கவில்லை நீங்கள் எங்களுக்கு ஒரு இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வாய்ப்பு கொடுத்திருந்தால் நாங்கள் எப்படியாவது வந்து பஸ்லயோ ட்ரெயின்லயோ தொத்திக்கிட்டாவது போயிருப்போம் அல்லது ஒரு பாதி தூரமாவது போயிருப்போம் அங்கிருந்து நடந்து போயிருப்போம் தான் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் திடீரென்று நாலு மணி நேர இடைவெளியில் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் நிறுத்தும் மூட்டிய பிறகு இன்று என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்றால் நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு அவர்கள் வந்து அதிகபட்சம் நான் சொல்வது இதில் ஐம்பது கிலோமீட்டர் நூறு கிலோமீட்டர் நூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர்ல இருந்து நானூறு வரைக்கும் இருக்கிறது அவர்கள் போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது வந்து எந்த விதத்தில் நியாயமானது எந்த விதத்தில் மனிதாபிமானது என்பதை மனசாட்சி உள்ளவர்கள் தான் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இது குறித்து உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சார் சொல்லுது அவங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு ஆஹ் இது ஒரு நல்ல கேள்வி உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியா எடுத்து வரக்கூடிய நடவடிக்கைகளை பாராட்டி இருக்கிறது அது வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று என்பது இந்த உலக சமுதாயத்தையே மனித குலத்தையே மிரட்டி கொண்டிருக்கிறது இதை நாம் முழுவதும் ஒழிக்க வேண்டும் முதற்கட்டமாக எவ்வளவு தூரம் கட்டுப்படுத்த முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் அப்படி கட்டப்படுத்துவதற்கு முக்கியமான பங்கு அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடுகளில் இருக்கிறது ஏன்னா அதிக மக்கள் தொகை நாடுகளில் அது கட்டுப்படுத்தப்பட்டாதான் மனித சமூகத்தில் அது பரவாமல் தடுக்க முடியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கைகளை இருபத்தோரு நாள் லாக்டவுன் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கை உலக சுகாதார நிறுவனம் வரவேற்கிறது இந்த கட்டுப்பாடு தேவையானதுதான் என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் சொல்லுகிறது ஆனால் அதே சமயத்தில் வேறு சில சர்வதேச அமைப்புகள் என்ன சொல்லுகின்றன என்றால் இந்தியாவின் இந்த நடவடிக்கைகள் பாராட்டத்தக்கதுதான் அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை ஆனால் இந்த புலம் பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் இன்று ஆறு நாள் ஏழு நாள் நடந்து போகிறார்கள் பார்த்தீர்களா அதன் மூலமாகவே கூட வந்து இந்த 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 தொற்று பரவுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது அதாவது இந்த வியாதி அதாவது இந்த தொற்று இந்த வைரஸ் என்பது இன்றைக்கு ஏழை பணக்காரன்ற வித்தியாசம் இல்லாமலும் இல்லாமல் எல்லோரையும் இன்று பாதித்துக் கொண்டிருக்கிறது ஆகவே பணக்காரர்கள் உயிர் வாழ்வதற்கே கூட அவர்கள் இந்த ஏழைகளை இந்த வைரஸில் இருந்து காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் இருக்கிறது டபிள்யூஹெச்ஓ உலக சுகாதார நிறுவனம் இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளை பாராட்டுகிறது மாற்றுக்கருத்தி இல்லை ஆனால் இந்த இந்த விஷயங்கள் இருக்கிறது பாருங்கள் அதாவது வந்து இப்ப நீங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கால பாத்தீங்கன்னா வந்து நேற்று இரவில் இருந்து இன்னொரு நாள் வந்து லாக்டவுன் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா அதுக்கு வந்து அவங்க கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஆறு மணி நேரம் என்று நினைக்கிறேன் அல்லது நாற்பத்தி எட்டு மணி நேரம் அவர்கள் வந்து மக்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தார்கள் நீங்கள் திடீரென்று இழுத்து மூடினீர்கள் நாலு மணி நேரம் அதனுடைய விளைவு இன்று பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் திருத்தில் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நீங்கள் சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள கூடாது டபிள்யூஹெச்ஓ இந்தியாவின் நடவடிக்கைகளை பாராட்டுகிறது ஆனால் சர்வதேச சமூகம் பணியில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய சில சர்வதேச அமைப்புகள் இந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களை தெருவில் நீங்கள் இந்த நடக்க விட்டிருப்பது இந்த இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு உத்தரவியை கேலி கூட்டானதாக ஆக்கிவிடும் ஏனெனில் இந்த இருபத்தோரு நாள் நாம் ஊரடங்கு எதற்காக அமல்படுத்தணும் என்றால் இந்த நோய் தொற்று பரவாமல் இருப்பதற்காக நாம் என்று அமல்படுத்தி இருக்கிறோம் ஆனால் இந்த லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களை வந்து நீங்கள் தெருவில் நடக்க விட்டிருப்பது சில நூறு கிலோமீட்டர்களுக்கு அவர்களை நடக்க விட்டிருப்பது என்பது வந்து இந்த 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 முயற்சியையே முறியடித்துவிடும் என்று சொல்லி இருக்கிறது ஆகவே இப்பொழுதாவது மத்திய அரசு உடனடியாக விழித்துக் கொண்டு அவர்கள் நினைத்தால் உடனடியாக செய்ய முடியும் மாநில அரசுகளால் நிச்சயமாக செய்ய முடியும் அதாவது அந்த மக்கள் வந்து நடத்தக்கூடிய மக்கள் வந்து எங்க வீட்டு வாசல்ல போய் கிராமத்துல நீங்க வண்டியை நிறுத்தி இறக்கி விடுங்க கூட கேட்கல அருகாமையில் விட்டால் ஒரு பத்து பதினைந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் விட்டால் கூட அவர்கள் நடந்து போயிடுவார்கள் ஏனெனில் இதில் சில சில லட்சக்கணக்கானவர்களில் வந்து எவ்வளவு சதவீதம் என்று தெரியவில்லை குறைந்தது சில ஆயிரம் பேராவது ஆறு அல்லது ஏழு நாட்கள் நாங்கள் நடக்க வேண்டி இருக்கும் என்கிறார்கள் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி என்றால் அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் எவ்வளவு என்பது அதுவும் இன்றைய சூழலில் எவ்வளவு என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் இந்த இருபத்தி ஒரு நாள் ஊரடங்கு இன்னும் எக்ஸ்டன் ஆக வாய்ப்பு இருக்கா சார் இது இதற்கான பதில் வந்து மிகவும் கடினமானது இன்றைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி இந்து பத்திரிகையில் வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு செய்தி நீங்க பாத்தீங்கன்னா வந்து அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் முதல் பக்கத்தில் ரேட் ஆப் ஸ்பிரிட் ஸ்லோட் ரிலேட்டிவ்லி அதாவது வந்து அந்த பரவும் விகிதம் வந்து சற்று குறைந்திருக்கிறது அப்படின்றாங்க இதுதான் வந்து முக்கியமானது ஏன்னா வந்து இந்த நடவடிக்கை இந்த இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு என்பது ஒரு தவிர்க்க முடியாதது இதை யாரும் எதிர்க்கவில்லை ஆனால் அதை அமல்படுத்திய விதத்தைத்தான் மக்கள் அதைத்தான் வந்து இன்று நாம் விமர்சனம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் சர்வதேச அமைப்புகளும் அதைத்தான் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றன இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு நீட்டிக்குமா நீட்டிக்காதா என்பது வந்து அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் நடக்கக்க
இணைப்பு வந்து நிறைய கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க சார் நேர்களுக்கான பாதுகாப்புக்கும் சில விழிப்புணர்வு தகவல்களை கொடுத்துருக்கீங்க அதே போல இந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் அந்த பன்னெரு பன்னெண்டு கோடி புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுடைய நிலை இப்பவும் அரசு இதற்கான நடவடிக்கைகளை எடுத்தால் அவங்களை மீட்டு கொண்டு வர முடியும் சாரி சாரியா நடந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு ஏதாவது வழி பண்ணுங்கன்ற ஒரு சில தகவல்களை இதை குறிப்பிட்ட சில ஒரு ஒரே ஒரு ஊடகம் மட்டும் அதை காட்டி கொண்டிருக்கிறது அதை செய்தியாக பார்க்கும் போது ரொம்ப வருத்தப்பட்டு இந்த தகவலை சொல்லியிருக்கீங்க அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறோம் மிக்க நன்றி திருமணி சார் நன்றி மாதேஷ்